السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى درس جديد درسنا اليوم سوف نتعامل به معامل الثبات ومعامل الصدق باستخدام برنامج SPSS ما هو معامل الثبات وما هو معامل الصدق وكيف يحسب وما هي دلالته في البداية صدق الاستبيان يعني تمثيله للمجتمع المدروس بشكل جيد أي أن الإجابات التي نحصل عليها من أساس الاستبيان تعطينا المعلومات التي وضعت لأجل الأسئلة يعني هذا الاستبيان اللي نحن حطيناه بالفعل بيمثل هذه الدراسة هذا الاستبيان بيعكس هذه الدراسة في صدق في الإجابات الإجابات الموجودة عندي تعطيني المعلومات اللي أنا بدي إياها هذا معناه الصدق الثبات يعني أننا إذا عدنا توزيع الاستبيان على عينة أخرى من نفس المجتمع وبنفس العينة فإن النتائج ستكون مقاربة للنتائج التي حصلنا عليها من العينة الأولى <تصفيق> ماذا يعني هذا؟ يعني أنا إذا جيت عملت استبيان ووزعته على أفراد عينة أخذت منه النتائج طبعا إذا جات وزعت على عينة تانية هي النتائج تتغير ولا لا؟ منطقيا ما لازم تتغير فمعامل الثبات بيقيس هذا الشيء، إذا كانت عم تتغير معناتها شغلي غلط، يعني أنا عينة عطتني مثلا إنه هذا العلاج مفيد، عينة تانية عطتني غير مفيد، طيب أنا هي صح هذا الشيء خاطئ لازم تكون نتائج ثابتة، أنا إذا وزعت على عدة عينات لازم تكون نتائج ثابتة اللي أحصل عليها، إذا الصدق ما هو الصدق؟ أي أن الاستبيان وضع بشكل صحيح الإجابات صحيحة ما فيه أخطاء الاستبيان يعني مثلا أنا عم بقيس فرضا عم نحكي على تقييم طلاب لدورة فعلوا أنه التكييف ممتاز الإعطاء ممتاز المحتوى ممتاز الرضا ضعيف هنا يوجد خطأ يعني كيف كل شيء ممتاز بس الرضا ضعيف إذا هون في خطأ في مشكلة هذا الاستبيان دائما الإجابات لازم تكون متناسقة مع بعضها هذا معامل الصدق معامل الثبات انه هذا الاستبيان ثابت اذا وزعناه على غير عينه نحصل على نفس النتائج يتم اختبار صدق وثبات الاستبيان بعده ادوات اشهر الادوات معامل الفكرومباخ ومعامل التجزئه النصفيه في معاملات اخرى نحن حاليا بهذا الفيديو راح نتناول الفكرومباخ اغلب الدراسات الإحصائية بتعتمد على علم فكر مباخ اللي هو أشهر المعاملات، في عنا معامل تاني ومعامل التجزئة النصفية، دائما معاملات الارتباط اللي هي معاملات الصدق والثبات قيمها بين الصفر والواحد، معاملات الصدق والثبات بين الصفر والواحد، طيب إيش دلالاتها؟ على هذا المعامل كل ما أقرب من الواحد معناتها الاستبيان صادق ويمثل المجتمع. بشكل عام القوة لازم تكون بين السبعين والخمسة وثمانين حتى يكون قوي جدا وصادق رأي الدراسات فوق الستين في بعض الدراسات فوق الخمسة وخمسين تعتمد يعني ما في مشكلة ولكن القوي يكون تقريبا بين خمسة وسبعين لخمسة وثمانين في حال كان هذا المعامل قريب من الصفر تعتبر نتائج تحليل الإحصائي غير معتمدة إذا كان معامل قريب من الصفر كل النتائج فيها مشكلة هون لازم الباحث يعيد صياغة الاستبيان نحسب معامل الصدق كيف نستطيع حساب معامل الصدق عن طريق أخذ الجزر التربيعي لمعامل الثبات معامل الصدق إذا هو الجزر التربيعي لمعامل الثبات ملاحظة مهمة جدا معامل الثبات ومعامل الصدق يطبق على أسئلة الدراسة فقط معامل الثبات ومعامل الصدق يطبق على أسئلة الدراسة فقط أي لا يطبق على الأسئلة الديموغرافية الأسئلة الشخصية يطبق فقط على أسئلة الدراسة معامل ألفا كومباخ كما ذكرنا من أشهر المقاييس يعتمد على حسابه في حساب الارتباط الداخلي بين إجابات الأسئلة دعونا لنأخذ مثالا تطبيقيا في هذا المثال نعرض استبيان طبقها المؤلف بالاشتراك مع بعض الباحثين على معلمي وطلاب الصف الثامن الأساسي 
بهدف تقويم كتاب الرياضيات المقرر عليهم حسب المناهج الجديدة الذي أقلته وزارة التربية وللتبسيط انتقل باحث بعض الأسئلة من كل مجال من مجالات الاستبيان أخذ بعض الأسئلة من المجالات الاستبيان كان فيه أربع جوانب هي المحتوى محتوى الرسومات وسائل التقويم والإخراج كل جانب من هدول فيه كل مجال فيه عدد من الفقرات هذه الصيغة وضعت في الاستبيان أخي المعلم عزيزي الطالب تحية طيبة وبعد بين يديك استبيانة دائما نحن نضع في الاستبيان كما نعلم مقدمة عن الاستبيان ما هو الهدف منه هنا موجود الهدف من الاستبيان والاستبيان قيس بمعامل ريكارد اللي هو عالي جدا عالي متوسط منخفض منخفض جدا معامل ريكارد الخماسي محاور الاستبيان كانت الفقرات على هذا الشكل أول فقرة اللي هي المحتوى المحتوى كان فيه ثلاث أسئلة يرتبط محتوى الكتاب بأهدافه يعني الكتاب محتوى وأهدافه مرتبطة ببعضها يكفي عدد الحصص المقررة لدراسة الكتاب عدد الحصص الموجودة عندي كافية مفاهيم الكتاب متسلسلة ما في مشكلة بعرض الكتاب المحور الثاني عرض المحتوى والرسومات التوضيحية والأمثلة الأول السؤال الأول يعرض المحتوى بطريقة مشوقة السؤال الثاني يعرض المحتوى بطريقة متكاملة السؤال الثالث الدروس في الوحدة متدرجة المحور الثالث وسائل التقويم ترتبط التدريبات والمسائل بأهداف الكتاب ترتبط التدريبات والمسائل بمحتوى الكتاب توجد اختبارات شاملة في نهاية الوحدة المحور الأخير وهو الإخراج الغلاف الخارجي للكتاب جذاب نمط الكتاب مناسب للقراءة يخلو الكتاب من الأخطاء المطبعية بعدين وزعنا هذا الاستبيان على عينة مكونة من سبعة طلاب وثلاث معلمين والآن بعد ما وزعنا هذا الاستبيان على العينة حصلنا على نتائج الآن كيف سوف نفرغ هذه النتائج راح نفرغ الاستبيانة في هذا الشكل الأرقام راح يكون واحد للمنخفض جدا اثنين للمنخفضة ثلاثة للمتوسطة أربعة للعالية وخمسة للعالية جدا أسماء المتغيرات المجال الأول أخذناه من أي واحد لأي ثلاثة الثاني من بي واحد لبي ثلاثة الثالث من سي واحد لسي ثلاثة والأخير من دي واحد إلى دي ثلاثة الآن كيف نقوم بعملية قياس معامل الثبات ومعامل الصدق دعونا نذهب إلى برنامج SPSS ونجيب على هذه الإجابات في البداية المتغيرات عرفناها في هذه النافذة كما تعلمون A1 A2 A3 دول المتغير أو خلونا نقول المجال الأول أو المحتوى الأول بي واحد لبي ثلاثة اللي هو الثاني سي واحد سي اثنين سي ثلاثة اللي هو المحور الثالث دي واحد دي اثنين دي ثلاثة اللي هو المحور الرابع والأخير عملية القيم كانت كالتالي واحد منخفضة جدا اثنين منخفضة ثلاثة متوسطة أربعة عالية خمسة عالية جدا وكانت البيانات بهذا الشكل كيف نحسب معامل الفا كرومباخ نذهب الى قامة التحليل اناليز من ثم سكيل مقاييس و روبرتي اناليز قياس الثبات ناتي هذه المتغيرات تكون لدينا في هذا القسم ننقلها الى هنا هنا اسماء المعاملات الموجودة الان سوف نستخدم معامل الفا كرومباخ معامل الفا بعد قليل سوف نتكلم عن هذه المقاييس معامل ألفا سوف نقول موافق سوف نحصل على هذه النتائج الجدول الأول يعطيني حجم العينة والقيم مفقودة إذا كان موجود والعجز الكلي الجدول الثاني يعطينا قيمة معامل ألفا كلومباخ 
كما تلاحظون قيمة المعامل 0.69% أي تقريبا 70% 70% يعتبر مقياس جيد ولكن نحن كما تكلمنا في بعض الحالات يكون المقياس ضعيف جدا يوجد لدي مشاكل كيف أستطيع أن أعلم أين هي المشكلة ما هو الضعف أنا منين موجود عندي ضعف بمعامل الثبات كيف ممكن أرفع معامل الثبات طريقة رفع معامل الثبات أو معرفة ما هي المشكلة في معامل الثبات نذهب إلى نفس القائمة Analyze Scale هنا يوجد لدي خيار مهم جدا scale if item deleted ما هو المقياس اذا حذفنا الاسئلة سوف يعطيني جدول جديد في هذا الجدول ننظر الى العمود الاخير في هذا العمود يعطيني قوة المقياس الجديد اذا حذفنا الاسئلة يعني السؤال الاول إذا حذفناه سوف تصبح قوة معامل الثبات 66% أي سوف تنخفض إذا السؤال الأول لا نحذفه مهم السؤال الثاني إذا حذفناه سوف تصبح 70 إذا الـ A2 إذا حذفناه رح يرتفع معامل الثبات إذا السؤال A2 في مشكلة ممكن نعيد صياغته ممكن نشوف ما هي مشكلته A3 67 إذا حذفناه رح ينخفض إذا نبقي على أي ثلاثة بواحد خمسة وستين إذا إذا حذفناه رح ينخفض نبقي عليه باثنين خمسة وسبعين معناتها إذا حذفنا الباثنين رح يرتفع حاليا صار عندي أي اثنين وباثنين إذا حذفناهم بارتفاع والبي ثلاثة كما تلاحظون أيضا إذا حذفناه يرتفع إذا سوف نحذف أي اثنين باثنين باثلاثة نجد كوف كم سوف تصبح قيمة معامل الثبات؟ A2 كما اتفقنا B2 و B3 سوف تنتج لدينا قيمة جديدة كما تلاحظون أصبحت قيمة معامل الثبات 79% وهي قيمة قوية جدا إذا بحذف ثلاث أسئلة رفعنا قيمة معامل الثبات. يقول لي إذا حذفت السي 2 سوف تحصل على 80 لا يوجد فرق كبير إذا نكتفي بهذا الآن الطريقة الثانية لحساب معامل الثبات وهي طريقة التنصيف الجزئية نفس القائمة روبرت أنالايز ألفا نستبدلها ب قيمة التنصيف الجزئي معامل التنصيف الجزئي سوف نحصل على قيمة معاملة تنصيف الجزئي ننظر إلى هذه القيمة فقط معاملة جاسمة قيمة معاملة ارتباط تقريبا 84% معاملة ثبات عفوا إذا قيمة معاملة ثبات قوية جدا كيف نحسب معاملة الصدوق؟ معاملة الصدوق كما تعلمنا هو الجزر معاملة ثبات يعني هنا قيمة معاملة ثبات 84% إذا أخذنا جزر جزر الـ 84 رح يطلع أكثر من 84 رح يكون معامل ثبات قوي إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الدرس أمل أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته